মর্নিং एवरीवन মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরো একটি নতুন ব্লগে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমরাও খুব ভালো আছি এবং সুস্থ আছি তো আজকে হলো মঙ্গলবার এবং এখন বাজে সকালবেলা 9:30টা মাও জানা গেছে স্কুলে एग्जाम চলছে জানেনই আপনারা আর তার पापा গেছে অফিসে এখন গড়ের মাঠে আমি একা এই টাইমটা আমার গড়াগড়ি কাটার টাইম সেটা আপনারা জানেন মানে এই টাইমটা একদম আমার মি টাইম হিসেবেই আমি কাটাই নিজের যেটুকু কাজ ভালো লাগে সেটুকু করি না লাগলে सिंपली করি না ল্যাদ খাই এই হচ্ছে কথা একটু পরে মানে ওই মোটামুটি ঘন্টাখানেক পরে ধরতে পারেন চলে আসবে আমাদের নোবেল লেডি এসে তার কাজকর্ম করে দেবে আর এর মাঝখানেই আমাকে ওই টুকটাক ডাস্টিং ফাস্টিং এসবই করতে হয় এর বেশি কিছু না তো যেহেতু পূজা আসছে এখন একটু কাজের চাপটা বেশি কারণ মানে একটু ইন্টেন্স ক্লিন ডিপ ক্লিন যেটাকে বলা হয় সেগুলো আমাদের করতে হয় সেটা সব বাঙালি বাড়িতেই হয়ে থাকে আমি শিওর সকাল সকাল আমি একটু রেডি হয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু যেখানে যাওয়ার ছিল আমার মানে একটা দোকানে যাওয়ার ছিল দোকানে আমি ফোন করলাম দোকান এখনও খোলেনি খুলবে সেই সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ যেহেতু এখন পুজো এসে গেছে এবং সারা দিন দোকান খোলা থাকে সেই কারণে একটু দেরিতে খুলছে রাত্রে একটু দেরিতে বন্ধ করছে মানে আগের মতো সকাল সকাল খুলে দুপুরে বন্ধ করা এরকম ব্যাপারটা আর হচ্ছে না তো সেই কারণে যাওয়াটা ক্যান্সেল হয়ে গেল আমি ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে গল্পটাই শুরু করা যাক তো আজকের ব্লগটা এখান থেকেই আমি স্টার্ট করছি আজকে একটা কাজ করব ভেবেই রেখেছি আমি যেহেতু মানে বেরোনো নেই এখন আর দেরিতে বেরোবো তো একটা কাজ আমি করে নেব আজকে সেটা হলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনটাকে আজকে পরিষ্কার করব বুঝলেন এই কাজটাও ভীষণ জরুরি একটা কাজ ওই লাইটগুলো আগে অফ করে দিয়ে আসি না হলে আমাদের গৌরী শঙ্কর দা রেগে যাবেন একটা বিল আসছে লোকজনকে রাগানো উচিত না তাই না বলুন ঠিক ছে আমি কাজ শুরু করি যেহেতু খুব একটা বেশি নোংরা পরিষ্কার করার কাজ নয় তাই আমি এই ড্রেসটা চেঞ্জ করছি না হালকা ফুলকা নোংরা মাইক্রোওয়েভার কত থাকে বলুন কিন্তু মাইক্রোওয়েভার একটা তেলচিটা থাকে যেটা দূর করাটা একটু কষ্টকর ব্যাপার এবং একটু মেহনতের ব্যাপার তো সেই কারণে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন মাইক্রোওয়েভের যত্ন কিভাবে নেওয়া যায় তো সেই কারণে যেহেতু মাইক্রোওয়েভটা আমি পরিষ্কার করছি তাই সেটা আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করছি তো এই হলো মাইক্রোওয়েভের ভেতরের অবস্থা দাঁড়ান দেখাই দেখুন এই হলো মাইক্রোওয়েভের ভেতরকার অবস্থা দেওয়াল ঢাল গুলো দেখতে পাচ্ছেন খাবার গরম করার সময় বা রান্না করার সময় তেল ঠেল গুলো পড়ে মানে তেল ছিটকায় তো এই কারণে দেওয়াল গুলোর এরকম অবস্থা হয় এটা কিন্তু ভাববেন না অনেক দিনের ময়লা মোটামুটি সপ্তাহ দুয়েক আমি এটাকে পরিষ্কার করিনি কারণ মাথাতেই ছিল যেদিন করব সেদিন আপনাদের সঙ্গে এই ভিডিওটা আমি শেয়ার করব তো সেই কারণে যেমন ভাবা তেমন কাজ আজকে এই ভিডিওটা নিয়েই চলে এসেছি তো আমি প্রথমে একটা গ্লাস কন্টেনার বের করে নেব মাইক্রোওয়েভের মধ্যে জানি প্লাস্টিক সেফ কিন্তু প্লাস্টিকে হয়তো মাইক্রোওয়েভের ক্ষতি হতে পারে সেই জন্য সফট প্লাস্টিকগুলো চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করার এবং কোনো গ্লাস বোল মানে কাঁচের বাটি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন যেগুলো মাইক্রো সেফ দোকান থেকে কেনার সময় অবশ্যই দেখে নেবেন সেটা মাইক্রো সেফ কিনা ওকে তো মাইক্রো সেফ যে কোনো গ্লাস বোল ব্যবহার করবেন সাহস আমার এই গরমে নাকি চুলটা খুলে রেখেছি আমরা যেরকম কেকটিন দিই তো সেরকম 
বিভিন্ন মেটালের জিনিসপত্র ইউজ করা যায় কিন্তু মাইক্রো মোডে অনলি চেষ্টা করবেন গ্লাস বোল ইউজ করার ঠিক আছে খাবারের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র গ্লাস বোল ব্যবহার করবেন কারণ মাইক্রোওয়েভের মধ্যে যে হিটটা থাকে গ্লাস বোলের সঙ্গে সেটা কিন্তু রিঅ্যাকশন করে না প্লাস্টিকের সঙ্গে সেটা কিন্তু রিঅ্যাকশন করে এবং খাবারে মানে মারাত্মক রকমের ক্ষতি ক্ষতিকারক জিনিসপত্র রাসায়নিক মিশিয়ে দিতে পারে তো সেই কারণে প্লাস্টিকটা অ্যাভয়েড করবেন এবং চেষ্টা করবেন গ্লাস বোল ব্যবহার করার ওকে তো আমি এর মধ্যে জল এবং ভিনিগারের যে মিশ্রণটা রয়েছে সেটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবার মাইক্রো মোডে এটাকে দশ মিনিট মতো স্টিম হতে দেবো মানে এমনি ঘোরাবো জাস্ট কোনো কারণ নেই কোনো অন্য কোনো অপশানে যাবো না এটাকে জাস্ট স্টিম হতে দেবো মানে ওই যে জল থেকে বাষ্পটা তৈরি হবে বাষ্পটা পুরো মাইক্রোওয়েভের মধ্যে ছড়াবে এবং যা কাজ হওয়ার তাতেই হবে ওকে তো আমি এবার তাহলে এটাকে আমার এটা মাইক্রো মোডটা ডিরেক্ট তো সেই কারণে জাস্ট চাকা ঘুরিয়ে নিলেই কিন্তু টাইমারটা আমি সেট করে দিচ্ছি দশ মিনিট দিয়ে দিয়েছি এবার এটাকে আমি স্টার্ট করে দেব আর অন্য কোনো মোড সেটা অন্য কোনো ভিডিওতে দেখানো যাবে যে কোন মোড কিভাবে অপারেট করতে হয় সেগুলো পরে দেখিয়ে দেওয়া যাবে রান্না বান্নার ব্যাপারে যদি জানতে চান অবশ্যই আমায় মেসেজ মানে কমেন্টে জানাবেন আমি কিন্তু অবশ্যই সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো আপাতত মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা পরিষ্কার করি তারপর বাইরেটাও করা যাবে আজকে সম্ভবত ভিডিওটা এইটাই ডেডিকেটেড হয়ে যাবে মানে মাইক্রোওয়েভ পরিষ্কার তো দেখা যাক কতদূর কি করে উঠতে পারি এবার আমি এটাকে স্টার্ট করে দিই ওকে স্টার্ট হয়ে গেছে এবং এটা আপাতত স্টিম হোক তো আমি এর মধ্যে একটা সলিউশন তৈরি করে রাখবো যেটা দিয়ে এরপর আমি মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা পরিষ্কার করব তো চলুন তাহলে সেটাও বানিয়ে ফেলি দেখুন এখানে আমি বেকিং সোডা বা খাওয়ার সোডা বা মিঠা সোডা যেটাকে বলা হয় যেটা আমরা পকোড়া বানাতে বা ঢোকলা বানাতে যে সোডা ইউজ করি সেই সোডা এখানে বেকিং সোডা আমি নিয়ে নিয়েছি এক চা চামচের একটু বেশি পরিমাণে ওকে এই হচ্ছে বাক্স দেখেছেন এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি কিছুটা ভিনিগার ফিস করে উঠবে এই সাউন্ডটা আমার কি ভালো লাগে এবার এই যে সলিউশনটা তৈরি হয়েছে এটা দিয়ে বাকি কাজ হবে ওকে তো এটা আপাতত রেখে দিই এখানে আড়াই মিনিট মতো হয়েছে আরো কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে তো কিছুক্ষণ ওয়েট করি তারপর এটা হয়ে গেলে ফেরত আসছি প্রায় হয়ে এসেছে তাই জন্য আমি প্যাক প্যাক করে রেডি হয়ে গেছি গ্লাভস দশ মিনিট টাইম দিয়েছি তাতে ধৈর্য হারিয়ে যাচ্ছে বুঝুন আমাদের কি হবে মানে আমার কি হবে স্পেশালি হয়ে গেছে প্রচন্ড গরম এবং মাইক্রোওয়েভটা কিন্তু পুরোটাই খুবই গরম রয়েছে সেই কারণে খুবই সাবধানে কাজ করতে হবে টার্ন টেবিলটা বের করে নেব এবং এটাকে কোন কাঠের জিনিসের উপরে বসিয়ে রাখবো চপিং বোর্ডের উপরে রেখেছি আমি এটাও বের করে নিচ্ছি এবার কি করব এই যে সলিউশনটা তৈরি করেছি বেকিং সোডা এবং ভিনিগার দিয়ে এটা দিয়ে পরিষ্কার করব তার আগে মাইক্রোওয়েভটা অফ করে দেব দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে একটা টুথব্রাশ নিয়েছি এবং টুথব্রাশের সাহায্যে এই সলিউশনটা দিয়ে এভাবে পরিষ্কার করে নেব পুরোটাকে দেখুন সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু উঠে যাচ্ছে দিয়ে ভিজিয়ে রাখার ব্যাপার নেই যদি দেখেন অনেকটা মানে যেদি দাগ পড়ে গেছে তাহলে পরে এগুলোকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারেন ব্রাশটার কি হাল হয়েছে দেখুন কোমর ব্যথা হয়ে যাচ্ছিল সেই কারণে একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লাম দিয়ে পরিষ্কার করছি একটু সময় লাগে 
কিন্তু একদম নতুনের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় ওপর দিকটাকেও কিন্তু এইভাবেই পরিষ্কার করে দিতে হবে তবে ওপরের রডটা কিন্তু অনেক সময় গরম থাকে যেহেতু এই দশ মিনিট মাইক্রোওয়েভ চালানো হয়েছিল তাই একটু সাবধানে কাজ করবেন দেখে নেবেন একটু হাত দিয়ে গরম আছে কিনা এবার দেখুন আমি না একটা পুরাতন স্কোয়াচ ব্রাইট নিয়ে নিয়েছি স্কোয়াচ ব্রাইটটাকে এই সলিউশনের মধ্যে ভিজিয়েই ওপরের দিকটা পরিষ্কার করছি কারণ ওপরের দিকটা ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয় একটু তবে যে স্কোয়াচ ব্রাইট নরম হয়ে গেছে সেরকমই কিন্তু কিছু নেবেন কারণ বেশি তেল মশলা সব থেকে কিন্তু ওপরেই আটকে যায় তো সেই কারণে একটা স্কোয়াচ ব্রাইট হলো দেখুন একটুখানি ঘষলাম তাতে কীরকম তেলজিটা দেখুন দেখে বুঝতে পারছেন বোধ হয় তো এইভাবে এটাকে পরিষ্কার করতে হবে আর রডটা কিন্তু একেবারেই গরম নেই তাই জন্য আমি ইজিলি হাত দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে পারছি स्टील तो स्क्रेच पड़ते नतुन स्कोच ब्राइट कई ना একটা নরম পুরাতন স্কোয়াচ ব্রাইট নিয়ে নেবেন অথবা স্পঞ্জও নিতে পারেন তবে স্কোয়াচ ব্রাইট হলে একটু পরিষ্কারটা ভালো হয় এই আর কি ভেতরটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেছে পুরো সলিউশনটা কিন্তু লেগে গেছে এবার এর মধ্যে আমি ওই বাসন মাজার ডিসওয়াশার যেটা হয় লিকুইড ডিসওয়াশার যেটা তো তার সেটার মধ্যে জল মিশিয়ে আমি রেখেই দিই এটা বাসন মাজার জন্য তো এই সলিউশনটা দিয়ে এবার মানে জল আর ডিসওয়াশারের যে সলিউশনটা রয়েছে সেটা দিয়ে এবার বাকি কাজটা করে ফেলবো মানে এটাকে একবার সাবান জলে ধুয়ে নেব আমরা স্নান করার সময় বডি সোপ লাগে কিন্তু এদেরকে স্নান করাবো বডি সোপ ছাড়া সেটা কি হয় বলুন তো এদের বডি সোপ হচ্ছে এইটাই আগে একটা ব্লিচ হয়েছিল আর খবরদার কিন্তু মাইক্রোওয়েভ অন রেখে কখনোই পরিষ্কার করবেন না ঠিক আছে মনে থাকবে সবসময় মাইক্রোওয়েভ অফ করে পরিষ্কার করবেন না হলে ছবি হয়ে যেতে পারেন ডোন্ট ফরগেট দ্য সাইডস অলসো এবার ডোরটা পরিষ্কার করবো এটা দিয়েই দেখুন যেটুকু জল বেঁচে আছে তার কি কালার পুরো কালো এবার এরকম একটা নরম কাপড় দিয়ে ভিজে কাপড় সেটাকে ভালো করে নিং দিয়ে এটাকে মুছতে হবে ভেতরটায় দেখুন ভেতরটা কি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে ওপরটাও দেখুন আর এই কাপড়টাকে ধোয়ার জন্য কিন্তু প্রথমে যে গরম জলটা করা হয়েছিল সেই গরম জলটা ইউজ করতে পারেন ওটা ফেলবেন কেন আমি সেটা দিয়েই করছি কিন্তু ভিজে কাপড় দিয়ে মোছার পর এবার একটা টিস্যু পেপার বা শুকনো কাপড় দিয়ে ভালো করে এগুলোকে মুছে নিতে হবে যাতে কোথাও একটু জল না থাকে সেই কারণে চারিদিকটা দেখুন কি সুন্দর পরিষ্কার হয়েছে এরপর আমি লাইট জ্বেলে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে বেটার বুঝতে পারবেন তার আগে ভালো করে মুছে নি ওদিকে দিদি এসে গেছে কাজ করছে তাই একটু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক পেলেও পেতে পারেন আপনারা দিদি আসছে এই একসঙ্গে ক্যামেরা ধরার কাজ করা দুটো যে কি ডিফিকাল্ট জিনিস যারা করেন তারাই জানেন এবার লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন আপনারাই বলুন কেমন পরিষ্কার হয়েছে
মাইক্রোওয়েভের ভেতরটা পরিষ্কার করতে গিয়ে আমার অবস্থা দেখুন আমাকেই পরিষ্কার করার টাইম এসে গেছে ঘেমে নিয়ে পুরো স্নান হয়ে গেছি দিদি কাজ করে নিই তারপর বাকি কাজটা করব মানে বাইরের দিকটা টার্ন টেবিলটা এগুলো পরিষ্কার করব দিদির কাজটা হয়ে যাক রান্নাঘরটা ফাঁকা হোক তারপরে না হলে দিদি এখন বাসন টাসন মাঝে তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও চলে আসবে তো সেই কারণে দিদির কাজ হয়ে যাক তারপর বাকি কাজটা করব আর আজকে আমার কোথাও বেরোনো হবে বলে মনে হয় না একটা কাজে হাত দিলে সেটাকে যতক্ষণ না কমপ্লিট করব ততক্ষণ মনে শান্তি নেই পুরো ঘেমে স্নান হয়ে গেছি দেখতে পাচ্ছেন কি আর করা যাবে কষ্ট না করিলে কেষ্ট মিলিবে না তাই না হাতা ফাতা সব গুটিয়ে নিয়েছি এই যা দুই হাতেই তো এবার একটু রেস্ট নিয়ে নিয়ে আমি তারপর আবার আসছি দিদির কাজকর্ম হয়ে গেছে চলে গেছে দিদি এবার আমি মাইক্রোওয়েভের বাইরেটা পরিষ্কার করে নেবো বাইরেটা পরিষ্কার করার কোনো ব্যাপারই না জাস্ট দু মিনিটের ব্যাপার এটা কারণ বাইরেটাতে তেল ময়লা এসব থাকে না আর পেছনে যে মেসি হয়ে রয়েছে কিছু বক্সেস এবং কৌটো ধোয়া হয়েছে তো সেগুলো ওখানে রাখা রয়েছে এখনো গোছানো হয়নি তো এইসব করে নিই তারপর ওগুলো ফ্রি টাইমে করব একটা ভিজে কাপড় দিয়ে জাস্ট এটা মুছে নিলেই কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায় আর যদি দেখেন খুব চিটচিট করছে বা তেল চিটে হয়েছে কারণ রান্নাঘরে থাকে তো ওপরটা তেল চিটে হতেও পারে আমি গ্যাসের একদম অপোজিটে রেখেছি যাতে খুব একটা বেশি তেল চিটে না হয় উপরে চিমনিটা আছে অর্ধেক তেল ওখানেই টেনে নেয় তো এটা পরিষ্কার করার জন্য এর মধ্যে কিন্তু একটু তেল চিটে নেই তো এটা পরিষ্কার করার জন্য আমি জাস্ট এটাকে একটা শুক ভিজে কাপড় খুব ভালো করে নিংড়িয়ে নিয়ে তারপর মুছে নেব শুকনো কাপড় বলতে যাচ্ছিলাম একটু চেপে মুছে নিলেই কিন্তু পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে মাইক্রোওয়েভ তো পরিষ্কার হলো এবার মাইক্রোওয়েভের বসানোর জায়গাটাও পরিষ্কার করে দেবে এবার পরিষ্কার করব টার্ন টেবিলটা ওই লিকুইড ডিসওয়াশার দিয়ে দেবো একটু আর তার সঙ্গে নরম স্কচ বাইটটা চুল শুধু মাথাতেই নেই বাদ বাকি বাড়িতে সব জায়গায় পাওয়া যাবে এবার এটাকে ভালো করে ঘষে মেজে নোংরা নেই দেখতেই পাচ্ছেন যেটুকু আছে সেটুকু ধুয়ে নিলাম ব্যাস এগুলো পরিষ্কার করে ধোয়া হয়ে গেছে পুরো শুকিয়ে গেলে তারপর মাইক্রোওয়েভের ভেতরেই রেখে দেব আর এদিকে আমার মাইক্রোওয়েভ একদম চকচকে হয়ে গেছে এবার করব রান্না আজকেও দেখুন রান্না করতে করতে কালকের মতো বৃষ্টি এসেছে তো আমার রান্না বান্না সমস্ত কিছুই হয়ে গেছে আজকে যেহেতু নিরামিষ সেই জন্য ঝিঙে আলু পোস্ত এবং ডাল সাথে আছে পাঁপড় ভাজা এই হচ্ছে আজকে ছিমছাম খাবার রাত্রে পনির অ্যাজ ইউজুয়াল যেরকম থাকে মানে প্রত্যেক নিরামিষ দিনে যেমন থাকে আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আজকেও রাত্রে পনির রয়েছে তো এই মাইক্রোওয়েভ পরিষ্কার করতে গিয়ে আজকের ব্লগটা শেষ হয়ে গেল মানে অলরেডি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে ব্লগটা না না বন্ধ করিনি খোলা আছে তো সে ওদিকে স্কুল থেকে এসেছে দুজনেই একই টাইমে মোটামুটি স্কুল থেকে এসেছে রাজন্যারও এখন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাচ্ছে এক্সামের জন্য ওই জন্য ও চলে এসছে আর ওদিকে অহনাও চলে এসছে অহনা স্কুল থেকে এসে সোজা এখানে আসবে ওই জন্য আমাকে বলছে দাঁড়াও তুমি দরজাটা খুললো না বন্ধ করো না যেন ওর মা ড্রেস চেঞ্জ করতে বলেছে বলেছে চেঞ্জ করে তারপর যা তো ততক্ষণে ও অস্থির হয়ে যাচ্ছে বলছে যে মা দরজাটা যেন বন্ধ করে দিও না আমি কিন্তু যাব মানে বন্ধ করে দিলে ওর মা আর আসতে দেবে না ওই জন্য ও মা এসে ঢুকেও পড়েছে ওই যে তাহলে 
আজকের ভিডিওটা আমি এ পর্যন্তই শেষ করছি অলরেডি ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে পরের ব্লগে আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে খুব ভালো রাখবেন আর আজকের এই ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে মাইক্রোওয়েভ পরিষ্কার করার টিপসগুলো যদি হেল্পফুল বলে মনে হয় ভিডিওটাকে বরাবরের মতো একটা ছোট্ট করে লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাও অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাহলে আজকের মতো এখানেই টাটা সবাই খুব ভালো থাকবেন